Mae'r da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Mae tyma bach yn ddamp lawr yn gyfyrddu'n yr wythos hon. Croeso cynnes i chi gyd a gydewch chi'n i ofrymu gweddi dros i'w crain. Gweddi hwn. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd. Edrych arno ni yn awr wrth i ni blygu yn pen mewn gweddi a chofio mewn cyfeillion yr yw crain eto yr wythos hon. I ni'n poeni'n fawr am y datblygiadau yn wlad hon o arglwydd fel am hob gwlad a chenedl aras lle mae'n ormes a rhyfel a thrais yr hyn o bryd. O dad bydd yn agos at y bobl, yr rhai sydd yn dioddef, yr rhai sydd yn llawn gofid, yr rhai sydd yn ofni gweld y nos yn dod. Cofleidiad y blant, gweddi hwn am ddoi thuneb a gras ymlith arweinwyr cynhedloedd yn byd, yn enw i esig rys tywysog tangnefedd. Amen. Timotheus, gweision Christ Iesu, at yr holl saint yng Christ Iesu sydd yn Philippi, ynghyd ar arolygwyr ar diaconiad, gras a thangnefedd i chi, oedd i wrth ddiw eich tad ar arglwydd Iesu Christ. Byddaf yn diolch i'm diw bob tro byddaf yn cofio amdanoch, a phob amser ym cho byn o'n gweddiau dros bob byn ohonoch, yr wyf yn gweddio gyda llawenydd. Diolch y byddaf a mae eich partneriaeth yn yr efengil o'r dydd cyntaf hyd yn awr, ac yr wyf yn sicr o hyn, y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch eu gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Felly, y mae'n iawn i mi deimlo hyn amdanoch i gyd, gan fy mod mor hoff o honoch, ac am eich bod i gyd yn cyfranogi o'r fraint sy'n dod i'm rhan, pan fyddaf yng ngharchar 
yn y gystar a phan fydd yn ymddiffyn yr efengil neu yn ei chadarnhau. O ble i ydym mae diwn dis, di mi? Gymaint yr wyf yn hirreithu a deheuad crys diesu ei hun am bawb ohonoch chi. Dyma fy ngweddi, a'r eich cariad gynyddu fwy fwy eto mewn gwybodaeth a phob dirnadaeth. Er mwyn i chi allu cymryd dwy o'r hyn sy'n rhagori, a bod yn ddidwyll a dyd dromgwydd erbyn dydd Crist, yn gyflawn o ffrwyth y cyfiawnder sy'n dod trwy ys i grist, er gogoniant a mawl i ddim. Byddwn ni'n parhau heddi gyda'r gyfres o fyfyrdodau yn seiliedig yr y darn hwn o gelf sydd i wel mas y ninas fennis. Chwe ffar o ddwylo'n cydio ni gilydd mewn gwahanol ffyrdd. Mae'r cyflinydd wedi rhoi enw ar bob par o ddwylo ac i ni wedi bod yn defnyddio'r enwau hyn yn sail un myfyrdodau ni dros y pedwar sîl dwetha, sef doedd thuneb, ffydd, cariad a chybell garwch. A heddi, ar y pumed sîl, i ni mynd i feddwl am arwydd o cad y cerflun hwn, sydd yn ôl y cerflunydd yn portreadu help neu gymorth, gan feddwl yn arbennig am y cymorth yr ydyn ni'n esti ni'n gilydd fel cymuned. Mae cymuned yn bwysig, 
Mae perthyn i gymuned ym mahagi destun bynnag yn ei thriadol o bwysig. Oedd yr holl synnu o'r gymuned yn bwysig i esu grist hefyd, a mae hynny'n cael ei adlewyrchu yng Ngwenidogaeth yr Apostol Paul. Yn cyn cael ei adlewyrchu yn arbennig wrth iddo agor i lythyr at y Philippiaid, at yr eglwys yn Philippi. Oedd Paul, yr Apostol, oedd yna carchar yn rhifen pan sgrifennodd e'r llythyr hwn. Ar hyn sy'n hynod yma llythyr hwn at y Philippiaid, yw anogaethau Paul yw ddarllenwyr i lawen hai, llythyr llawenydd yw hwn, llawen hewch yn yr arglwydd, a mae'n rhyfeddol i fe fod bod Paul o'i garchar tywyll ag unig yn ein hanog ni i lawen hai. Mae Paul yn mynegu i drwy'r llythyr hwn i ymrwymiad i'r Philippiaid. Mae yn dweud wrth yn nhw cymaint o feddwl sydd ganddo honni nhw, ac yn ei hanog i barhau i adfer yr ymdeimlad o gymuned. Yr hyn wi'n ymwneud heddi yw defnyddio tair adnod o'r bennod gyntaf o'r llythyr at y Philippiaid yn syml iawn, sy'n rhoi tri reswm da i ni pan fel sy'n ei fod yn llawen o berthyn i gymuned. Yn gyntaf, y drydydd adnod, lle ni'n clywed Paul yn dweud fel hyn wrth y Philippiaid, byddaf yn diolch i ddiw bob tro y byddaf yn cofio amdanoch. Bob tro y byddaf yn cofio amdanoch. Sa'r gwaith i ni wedi dweud o thrywyn, byddai yn cofio amdanoch chi. Neu sa'r gwaith i ni wedi dweud o thrywyn arall, wedi diolch i chi, diolch i chi am gofio amdanau. Gyda'r cof, i ni'n cysylltu'r meddwl. Mae cofio am rhywun yn golygu bod y person hwnnw yn ein meddyliau. A dyna beth mae Paul yn dweud fan hyn i fod yn meddwl am y Philippiau drwy'r amser, i bod nhw ar ei feddwle ac yn ei feddwle drwy'r amser. A mae hynny'n bwysig iawn pam i chi'n perthyn i gymuned, hynny yw ein bod ni gyd y meddyliau yn gilydd drwy'r amser. Ein bod ni'n cofio mewn gilydd drwy'r amser. A llawenydd bod mewn cymuned yw bod pobl yn meddwl am ei gilydd, yn dibynnu ar ei gilydd, ac yn estyn mas at ei gilydd. Ac i ni wedi gweld hyn ar waith dros y ddwy flynedd a hanner dwetha yma'n dyn ni. Cymunedau sydd wedi cadw lles i cyd y lodau yn ei meddyliau. Cymunedau sydd wedi cofio am ei gilydd, wedi gofalu am ei gilydd. Tilly oedd a chymdogion o fewn y gymuned wedi gofalu am ei gilydd. Eli senne o fewn i'r gymuned wedi estyn allan sefydliadau ynghyd a gwenidogaeth yr eglwys leol. Y cwbl wedi bod yn arwydd bod pobl oddi fewn i'r gymuned yn rhai sy'n cadw i gilydd mewn cof a meddwl. Cymuned sydd wedi codi ffôn, sydd wedi cnoco drws, sydd wedi anfon e-bost, neu neges destyn, neu neges WhatsApp. Ond ni ddim yn gallu gofleidio yn gilydd yn gorfforol dros y cyfnod clo ni, ond fi eith bwyd ati gofleidio yn gilydd mewn ffyrdd eryll. Yn emosiynol, yn ddigidol, ac wrth gwrs yn weddigar. Dyma yw gwir gymuned, bod person pwy bynnag y bo yn cael ei gynnwys o fewn mantell pobl eryll. Nid eglwys fewn blyd yw eglwys esu grist, ond eglwys sy'n edrych mas, yn eglwys sy'n treiddio i fewn i fywyd y gymuned er mwyn dod i nabod i phobl, ac o'i nabod dysgu am ei anghenion ac o ddysgu am ei anghenion eu cwrdd yn enw Iesu Grist. Fe ganodd y canwr gwlad enwog yn dod Willie Nelson. You are always on my mind. You are always on my mind. Ac fe ddylai'r gôn honno fod yn anthem i ni gyd yn y gymuned hon, ond roedd Paul wedi deall i'm hell cyn Willie Nelson. Yn ail i ni'n symud ar adnod saith yn y bennod gyntaf wrth y thyr at y Philippiaid, sy'n darllen fel hyn. Felly y mae'n iawn i mi deimlo hyn amdano chi gyd, am fy mod mor hoff o honno chi. Mor hoff o honno chi. Yn gyntaf, oedd Paul yn sicrhau'r Philippiaid i bod nhw ar ei feddwle, ac yn ail, mae yn dweith yn nhw i bod nhw yn ei galon e hefyd. Fanna, y galon yw ei steddle'r emosiynau. I ni'n profi emosiwn dyn ni yn dyn ni gyda'r galon. Mae'n calon ni'n gallu llamu a llawenydd, ond hefyd mae'n calon ni'n gallu torri gyda dagre. 
pan bod cariad rhwng pobl a'i gilydd i ni'n carion gilydd yn ei meddyliau, ond pan bod cariad diw yno ni, i ni'n cario bobl yn ein calo newydd. Mae cariad diw yno ni yn ein symud ni un cam ymhellach ymlaen o feddwl a mae'n gilydd i garu un gilydd gyda'n holl galon. Man lle mae cariad yn tyfu yw cymuned. Fel pan higi i ni fanc tyner, ac angen i feithrin yn dyner a gofalus, ac os i ni ni anwybyddu fe, fydd e'n peidi o bod mwyach, fydd e'n marw, fydd e'n trigo. Ond os oes cariad, mae'r gymuned yn tyfu, mae'n pryfio, mae'n cryfhau, mae'n blodeio, ac yn bwysigach na dim byd, mae'n tyfu canghennau newydd hefyd. Beth yw cymuned? Ond man lle mae pobl nid yn unig â chynsern am ei hunen, ond â chynsern dros eri llefyd. Ac i ni, cariad diw sy'n deffro anon ni yr ymwybyddiaeth o'r angen am feithrin perthynas yn y gymuned, a magu ysbryd cariadlon. I'r gymuned o'r nati yr honno mae diw yn ein galw ni. Cymuned lle mae cariad yr ein gyrru ni i ymateb i ynghenion eryll. Cymuned lle mae amgylchiadau eryll fod i effeithio arno ni. Nid pobl calon galed sydd angen ar ddiw, ond pobl a chalonau llawn o'i gariadau sy'n cael ei effeithio gan amgylchiadau eryll. Pobl sy'n rhannu llawenydd eryll ac yn rhannu dagre, mewn heilwen a storom, ac yn cyd chwilio am yr enfys drwy y glaw. Nid pobl calon galed sydd angen ar ddiw, ond pobl a chalonau llawn o'i gariad sy'n cael ei hyffeithio gan amgylchiadau eryll, a'r effaith hwnnw'n arwain a dweithredu i gwrdd a'i ynghenion. Fel aelodau o gymuned yr eglws, mae gyda ni'r gallu yn nigryw trwy gariad diw i gynnu gwenidogaeth arbennig i'n gilydd oedd i fewn i gymuned yr eglws ac i'r gymuned a hangach. A'r wenidogaeth honno yn cael ei sbardino gan gariad diw yn ein calonau, sy'n ni'n galluogi ni i gario eryll, nid yn unig yn ein meddyliau, ond i cario hefyd yn ein calonau, er mwyn bod o gymorth iddynt. Y gyr wenidogaeth honno rydyn ni fel eglwysi yn cael ein galw a chrysnogion yn cael ein galw, i'r wenidogaeth arbennig honno. Wrth annerch y Philippiaid o'i gell yn rhifen, mae'r apostol Paul felly yn dweud i fod yn meddwl amdani nhw, i fod e'n i cario nhw yn i calon, ac yn drydydd i fod e'n gweddio drosti nhw. Dyma fy ngweddi, meddw Paul, ar i'ch cariad gynyddu fwy fwy. Mae lot o gymunedau gwahanol yn ein byd, ni'n drosau rhai gwleidyddol, cymunedau chwareion, cymunedau cymdeithasol, ond mae cymuned yr eglws yn bod hefyd, a'r hyn sydd yn gwneud y gymuned hon yn eglws i as i grist yn arbennig yw i bod i'n gymuned ysbrydol. Ac yn un peth gwych yn fod yn rhan o'r gymuned ysbrydol, yw eich bod chi'n gwybod bod pobl yn gweddio drosto chi. I chi'n gwybod i sicrwydd nad i chi ar eich pen eich hunen. Mae bod mewn cyswllt ac eryll yn ysbrydol fel pe bai yn codi o'ch law unrhyw lefel arall o gyswllt. Yn yw, pan bod bob cymdeithas arall yn peidio bod, pan fydd yr aelod o law wedi'n gadael ni, a'r llyfr cofnodion wedi gau am y tro la, mae unrhyw gymdeithas ddeiarol yn dod i ben, ond nid felly'r gymdeithas ysbrydol. Mae honno'n parhau ti hwnt i'r bywyd deiarol hwn yn parhau hi dragwydd oldeb. Mae Paul felly yn ein hatgoffa ni bod cymuned yn golygu cadw pawb yn ein meddyliau ni. Cadw pawb yn ein calonau a chadw pawb yn ein gweddiau. Ac o wneud hynny fe fydd y gymuned yn symud mlaen yn llawen gan gyd gerdded yr un cyfeiriad gyda brwd rydedd ac egni. Y mae llawenu ddy fod yn rhan o gymuned, y mae cryfder, y mae gobaith ac y mae bywyd. Byddwn yn gymorth, cadwn ein gilydd yn ein meddyliau, cariwn ein gilydd yn ein calonau, 
a chofiwn am ein gilydd yn ein gweddie. Amen. Oscar am helpir hiwyn ar fy'n haith drwy'r byd. Os gall aflon i'r hiwyn gyda chan o hyd. Os gall afarwain yr hiwyn i'r llwy brai clyd. Nid yn ofer y bydd i mi. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnw i yn y nefoedd. I ni'n ddiolchgar i anwyd tu arglwydd am y cyfle hwn o gael troi atot mewn gweddi fel hyn. I ni'n diolch i ti am dofal di ohono ni yn ystod yr wthnos a'i ddheibio, a dyma ni'n camu i fewn i'r wthnos newydd hon yn dy gwmni di eto arglwydd. Dyna'n dymuniad ni, a dyna'n braint ni yn wir. I ni'n diolch i ti am bob profiad newydd a gawson i'r wthnos diwetha, I ni'n diolch dy fod ti yn darparu profiadau newydd i ni drwy'r amser, ac yn ein cymell ni i afel yn y profiadau hynny. Oherwydd fe wyddon ni'n iawn, pa beth bynnag yw'r profiad, bod bob profiad yn adeiladu yn cymeriadau ni, ac yn ychwanegu at y brofiad bywyd yn gyffredinol. I ni'n diolch i ti o dar nefol am gyfleid addoli di. I ni'n diolch bod y dwarnod hwn yn ddwarnod arbennig i ni, I ni'n cyhoeddi gyda balchder mae dydd yr arglwydd yw e. Falle nad yw'r dwarnod hwn yn arbennig i bawb, bellach arglwydd, ond i ni yn diolch i ti bod y dwarnod hwn fel rhywfath o angor i ni, ac yn ddwarnod sydd yn ein paratoi ni ar gyfer yr wthnos sydd o'n blein e. Dyn i ni ddim yn gwybod beth bydd o'n blaen yr wthnos newydd hwn, temt y siynau a dylanwadau a ffo peth arall fod, all fod ar ein llwybrau. Ond i ni yn gwybod nad oes rhaid i ni ofni yr un gelyn, ond i ni'r hodi ond y gwmni di. Dilynnyd y gariad ni bob man felly, doi dair atom ym mhob lle, a dylan wadarn am drwy'r ysbryd glan ym mhob digwyddiad. Diolch i ti arglwydd am dy gymorth a dy help bob amser. 
A wneud di ein cynorthwion i arglwydd i fod yn gymorth i eraill. Sianelad y gymorth di drwyddon ni o dad. Ar ein heilwydydd, yn ein broedd ac yn ein cymunedau, ac hefyd yn ein byd. Dyna'n dymuniad ni, ac yn ein gweddio arglwydd y byddi di yn medru gweld rhyw bosibilrwydd bach yno ni, a byddi di'n medru defnyddio'r posibilrwydd hwnnw a dylest di. Fel y byddwn ni bob yr un ohono ni yn uh, offerynnau a ffeithiol yn y ddwy law di. Ac yn rhai o fydd yn estyn allan, ac yn estyn cymorth at bawb o'n hamgylch ni. Helpa ni fel y glwysi ac fel i ni golio ni ddod i adnabod o'r newydd anghenion ein pobl. Ac o adnabod o'r anghenion goleian meddyliau ni ancolonnau ni o dad wrth i ni geisio cwrdd ar anghenion hynny yn de nhw di. Bi geilia felly ein meddyliau ni ancolonnau ni arglwydd a gwnân i'n effro i'r amgylchiadau sydd o'n hamgylch ni. Clyw ein gweddi felly o dad... A mada i ni bob bai a fechod yn derbyn di. Ti'r gyda ni yn awr wrth i ni gam i fewn i'r wthnos newydd hon. A boed i'r cwbl a wnawn i'n ystod y dyddiau nesa hyn fod o fendith a mwynhad i ni, ond hefyd yn y goniant i thenw di. Dyna'n gweddi yn syml y bore hwn ar glwydd. Gwrando'n gweddi. Yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. A'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi ar de nhw, dyled y deyrnas, gwneulau ar de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyr o i ni heddiw ein bara beunyddiol, a mada i ni ein dyledion, fel y myddiwn yna i ein dyledwyr, ac nac arwen i brofedigaeth, eithu'r gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti yw'r deyrnas, A'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yfwr iawn i chi gyd yma eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y sy'n nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras yn hargluid iesu gris a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glan a fyddo gyda ni oll. Amen.